Ne yapalım? Şükür yapalım. Şükürden iyi bir şey var mı? Şükretmekten daha insana ferahlık verecek bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Şükür, Cenab-ı Hak'tan hoşnut olduğumuza delalettir. Şükür etmekten daha tatlı bir şey var mı Cenab-ı Allah'a? Olamaz. Şükür ya Rabbi demek bize büyük iftihardır. Ve Cenab-ı Hakk'ı da ziyadesiyle hoşnut eden mübarek sözdür. Şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi. Sonra tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Allah Allah. Allah Allah. Hey. İnsan bir nimeti kaybettiği zaman bilir. Nimet kaybolursa nimet olduğu o zaman bilir. Temsil, gözü görürken gözünün ne kadar büyük nimet olduğunu fark etmez. Gözleri gerilemeye başladı mı o zaman ama gözüm görmüyor. Görürken sen şükrettin mi? Aklına getirdin mi? Eli olan adam elinin kıymetini bilmez de eli kopsa Allah'ım afiyet olsun veya kırılsa boynuna taksa kullanamadığı vakitinde veyahut biz bütün kaybettiğinde ama ne el ne büyük kıym- bir nimetmiş. De. O zaman yokluğunda ak- aklına getirir, varlığında aklına getirir, şükür olsun demez. Nimeti senin yanında gözeten Nimetin sende devamını istersen şükür yap. Şükür yaptığın müddette o nimet senden kaçmaz. Şükrünü yapmasan o nimet elinde durmaz, kaçar gider. O nimeti ne parayla alabilirsin, o zaman ne rütbeyle alabilirsin, ne Hiçbir maddi karşılık ödeyip de o kaybettiği nimeti elde edemezsin. Şükür nimeti tutar. Onun şükürde daim ol. Şakirlerden ol. Gözünü açar açma. Çok şükür ya Rabbi gözümü açtım. Yataktan doğruluyorum. Elhamdülillah diyorum. Doğrulabildim yataktan. Çünkü yatıp da külçe gibi yatakta kalan var. Sabah külçe gibi. Yatakta kalan çok insanlar var. O elhamdülillah. Bismillah dediği gibi doğruldum. Bir de ayaklarını eldirip 
temkin üzerinde duruyorum ve ayağa kıyam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim diye ayağa kalkıyorum. Elhamdülillah ayaklarım beni taşıyor. Çok insan yatır da sabaha ayakları taşıyamaz olaraktan yatakta külçe gibi kalır. Elhamdülillah ayakta durabiliyorum ayaklarım beni taşıyor yani elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim la havle ve la kuvvete illa billahi alil azim diyorum da yürüyorum. O oh, elhamdülillah çok şükür. Ayaklarım yürüyor. Çok kimselerin ayakları akıp kalktı bak ayakları yürümez. Ayakları kendisini diremez. Ne kadar insanlar var. Şükür ki ayağa kalkabildim. Ayaklarım beni diredi. Ve yürüdüm Allah'a şükür. Allah Allah. Külçe gibi kalsa ne yapar? O kimseler alıyor ya külçeyi. Şükür nimeti sende tespit eder. Nimet sende sabit kalır. Şükredersen. Nimet hangi nimete şükür ettiysen o nimet sende daim kalır. Şükrü unuttun mu? Efendim, zay olur. Zay olur da geri dönmesi çok zor olur. Hangi bir? Hangi bir nimet? Hangi bir nimeti söyleyecek? Doğdu azal. Dünyadan gidince ya da şükür ya Rabbi dese başka bir şey yapmasa Cenab-ı Hak yanında sorulmaz o kul. Başka bir şey sorulmaz. Şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi diye diye. Ömrü öyle geçse başka bir şey sormaz Cenab-ı Allah. Kulun bana şükürle meşgul olur. Bir parça bir şey görür, bir kimse bir kimseden de efendim on defa teşekkür ederim, teşekkür ederim, sağ olun, teşekkür ederim, aman teşekkür ederim, aman. On defa, yüz defa teşekkür eder, bir ufak bir şey, bir menfaatı olsa bir kimseden, o kadar tabasmus eder, şükür çeker. Cenab-ı Hak. Vücuduna bir sızı girse, bir kimse deli olur. Bu sızıyı nasıl kestireyim? Bu sızı nasıl dursun? Bu sızı beni helak ediyor der. Ne alayım acaba? En kestiğine hangisidir? İçtiğim anda bıçak gibi kestirecek İlaç çok mudur der. Beş dakika sonra, o dakika sonra kesildiğinizi istemez. Anında içip anında kesiniz. Ve o sızı derecesine göredir. İnsanı çıldırdan ya çıldırılacak olan sızı ve ağrılar da var. Allah Allah. O kimse diler ki bir an olsun bu bu sızı, bu ıstırabım dursun. Bir yük altın vereyim. Bir ev dolusu altın vereyim. Bu kötü sızı benden geçsin. Geçmiş olsun. Onun için nimet şükürle bağlanır, şükürle devam eder. Şükrü unuttu mu? 
میرم من تلیم نگیرم دولت این نعمت ده دولت bir nimettir. Şükür edersen devlet olar o nimet devam eder. Şükür etmezsen şükürür. E, kırk sene ben bu koltukta oturdum. Nasıl bırakayım? Nasıl bırakacağım? E bal gibi bırakacaksın. Bırakacaksın. Şükredersen, Cenab-ı Peygamber'in bir duası var Aleyhisselatü Vesselam. Bu nimeti, ahiret nimetlerine ulaştır ya Rabbi. Yani dünyadaki nimetlerin benden kesilmesin, ta ki ahiretin nimetlerine kavuşayım. Ara kalmasın. Dünyanın nimetleri ki bana sen sundun, takdim eyledin, ikram eyledin. Bu nimetin ya Rabbi bana olan bu lütfü keremini ahiret nimetlerine kadar ulaştır ki bir tevi gitsin. Arası kesilmez. Çünkü nimetin arası kesilmesi azap. Aman ne olsa da. Nimetin durduğu yerde azap eder. Emez. Hemen o kapat. Onun için azap eldiği vakitte de efendim ne kadar nimet sen takmış isen o lezzet ağzından alınır. Bedeninden alınır. Sanki dersin ki hiç nimet takmadım. Hiçbir kuvvete de malik olmadım. O kadar zayıf oldum. Kuvvetli oluşumu hatırlayamayın. O kadar hayatım tatsız oldu. Tatlı günümü hatırlayamayıyorum. De. <gülüyor> Şükür durduğu yerde azap eder, azap endi mi darmadan eder. Ne aklında, ne fikrinde, ne karnında şükür edecek nimet kalmaz ona, sel olur. Azap endi mi azap ateş gibi yakar. Allah. Kıyamet gününde de yok. Bu dünyada en çok zahmet çeken kulumu getirin. Bir de en çok dünyada zevki sefa çek yapan kulumu getirin. Dünyada en çok cefa ve eziyet çeken belki azabe cevarihleri, cevarihleri parça parça edilmiş insan, silindirden geçindirilmiş insan, şişlere takılıp ateş üzerinde döndürülmüş insan. Allah'ıma afiyet olsun. Değirmene atılıp, efendim, unura edilen insan, imanından dolayı zahmet çeken, İmanından dolayı azap çeken dünyada kafirlerden eziyet gören insan kulu getirecek Cenab-ı Allah ve mahşer gününde o kimse gelir dünya hayatına en çok zahmet ve eziyet çeken bir insan. Melaike-i Cenab-ı emreder bu kulumu cennete yaklaştır, döndür be. Melaike-i Kiram hemen 
Mezgaller kapısına yaklaştırır. Efendim, tekrar getirir. İlahi divanda durduğu, ilahi divanda Cenab-ı Allah sual eder. Ey kulum dünyada ne kadar zahmet çektin? Ne eziyet gördün? Ne azap çektirdiler sana? Ellerini, ayaklarını kestiler, parçaladılar, doğradılar, parça parça edip attılar, yaktılar, kürgü savurdular. O burada şu yarabbi. Öyle bir şey hiç hatırlamayız. Öyle bir şey hatırlamayız. Gerçi Astakul, Astakul Gahidin hiç şüphesiz. Lakin ben Cile'yi bulun, hiç, hiç mi hiç tezekkür ve takatür edemeyim. Ne hatırımda var, ne yadımda kalmış, öyle bir şey. Ya Rabbi sen söyleme sen. Katiyen böyle bir şey ben kabul edecek değil. Çünkü adım, aklımda ve yadımda böyle bir şey yok, hiçbir şey yok. Cennetin bir kokusunu koklat dedi. Cenab-ı Hak onu böyle elinde tuttu. Kokayıp geldi. Hiçbir şey yok. Dünya ziyetinden, dünya azabından hiçbir şey, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dünyada en çok zevk-i sefa süren bir kafir Şiddetli kafirlerden birisini getirin, en, en ziyade dünyada çek çattım diyen, dünyanın tadını çıkartın, zevkini, sefasını sürdüm diyen kulu getirin buraya. Onu da getirir velayike. Cehennem tarafından götür ve getirdi. Velayike kiram götürüp getirdiği anında sorar. Ey bu sen dünyada ne gibi bir zevk-i sefada bulundun? Nasıl keyif sürdün? Her imkan elindeyken neler yaptın? Dünya hayatında sen dünya hayatını tamamıyla zevk-i sefada efendim, ay şu işlette geçir, geçirdin. Ne var yadında? Mars'ın kömürü gibi gelir. Yanlamış Mars'ın kömürü gibi gelir. 